హలో అండి నమస్తే నా పేరు చంద్రకళ మీరు చూస్తుంది కళ హోమార్స్ ఛానల్ నా ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూడడం అయితే ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే వీడియోస్ లైక్ చేయడం అస్సలు మర్చిపోదు టూ డేస్ బెటర్ వచ్చేసి సింపుల్గా మనం బ్లౌజెస్ని లక్కాన్స్ లాగా మనకి బర్డ్స్ వస్తున్నాయి కదండి బర్డ్స్ హ్యాంగ్ అవుతున్నాయి కదా బ్లౌజ్ ప్యాటర్న్స్కి ఫస్ట్ నేను ఇలా బర్డ్ ప్యాటర్న్ ఒక పేపర్ మీద కట్అవుట్ చేసుకున్నాను ఇది వచ్చేసి మనం డ్రాప్ షేప్ నెక్ లైన్ కానీ లేకపోతే స్క్వేర్ నెక్ లైన్ కానీ ఈ బోర్డ్స్ అనేవి హ్యాంగింగ్ ఇప్పుడు చాలా మోడల్గా ఉంది కదా ఈ మోడల్ మీకు ఇంట్లోనే సింపుల్గా ఎలా చేసుకోవచ్చు ఈ ప్యాచ్ వర్క్ని చూపిస్తాను ఇలా బర్డ్ ప్యాటర్న్ డ్రా చేశాను కదా ఎక్స్ట్రా డ్రా చేసిన లైన్ వచ్చేసి వైట్ పెన్సిల్ తోటి అది పెన్తో డ్రా చేసిందేమో మనం బర్డ్స్ స్టిచ్ చేసుకుంటాము ఎక్స్ట్రా పెన్సిల్తో డ్రా చేశాను చూసారా అది మనం కట్అవుట్ చేసుకునే లైన్ అనమాట ఫస్ట్ నేను ఇలా డివైడ్ చేస్తున్నాను ఎలా స్టిచ్ చేసుకోవాలా అని అంటే ఒకే కలర్ యూజ్ చేయం కదా మూడిట్లకి త్రీ కలర్స్ బీక్కో కలర్ అలాగే ఫెదర్స్కి వేరే కలర్ యూజ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఫస్ట్ నేను ఈ మిడిల్ పార్ట్ డ్రా చేశాను కదా లైన్ అక్కడ ఫ్రెంచ్ నాట్ ద్వారా ఇలా రెడ్ థ్రెడ్ తీసుకున్నాను ఇది క్లాత్ కలర్లో ఉండటం వల్ల మీకు నాట్ కనపట్టలేదు నేను నెక్స్ట్ పైన మీకు వేరే కలర్ థ్రెడ్ తోటి చూపిస్తాను జస్ట్ దీన్ని నీడిల్ కిందకు దించేసుకుని నెక్స్ట్ వేరే కలర్తో మీకు స్లోగా చూపిస్తాను అందుకని దీన్ని ఫాస్ట్గా చేసేస్తున్నాను ఇక నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ వేరే థ్రెడ్ తీసుకున్నాను ఒకసారి నాట్ వేయలేదు మనం లెఫ్ట్ హ్యాండ్తో థ్రెడ్ పట్టుకోవాలి రైట్ హ్యాండ్లో నీడిల్ ఉంటుంది కదా నీడిల్ మీద టూ టైమ్స్ తిప్పుకుంటే కొంచెం నాట్ పెద్ద వస్తుంది ఒకసారి తిప్పుకుంటే మనకి నాట్ చిన్నది వస్తుంది మనకు అంటే ప్యాటర్న్ బట్టి ఎక్కడ పెద్ద నాట్ కావాలి చిన్న నాట్ కావాలని చూసుకుంటూ మనం థ్రెడ్ అనేది నీడిల్ మీద రొటేట్ చేసుకోవాలి రోల్ చేసుకోవాలి ఇలా ఒక్కసారి రౌండ్ తిప్పుతున్నాను అంతేకాదండి నీడిల్ వచ్చేసి మనం క్లాత్కి మనం తిప్పిన తర్వాత క్లాత్కి దగ్గరగా ఉండాలి నీడిల్ ఇలా దగ్గరగా ఉంటేనే నాట్ అనేది కరెక్ట్గా పెర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక ఇలా మనం గుచ్చేటప్పుడు పెద్దగా డిస్టెన్స్ ఉండకూడదు ఆ విధంగానే మనం నీడిల్ ఉంచుకుంటేనే నాట్ పెర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది ఫ్రెంచ్ నాట్ అనేది చూడండి తిప్పుకునేటప్పుడు మనం పైన తిప్పుకున్నా కూడా మనం ఇంత ఒక ఏమంటారు ఒక సెంటీమీటర్ మాత్రమే ఉండాలి క్లాత్కి నీడిల్కి అప్పుడే మనం గుచ్చుకుంటే నాట్ అనేది కరెక్ట్గా వస్తుంది మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను నేను చెప్పేది ఇక మొత్తం ఇలా ఫిల్ చేసేసుకుంటున్నాను బర్డ్ హెడ్ పార్ట్ అంతా మనం కంప్లీట్ చేసేసుకుందాం బీక్ వదిలేద్దాం బీక్ అనేది వేరే ప్యాడర్స్ ఇచ్చి కానీ ఏదైనా చేద్దాం ఇది వచ్చేసి థ్రెడ్స్ మనం ఫస్ట్ నాట్ వేసుకుంటాం కదా కింద థ్రెడ్స్ అన్నీ చక్కగా నీట్గా పైకి వస్తున్నాయి ఇక్కడ నేను యూజ్ చేసే థ్రెడ్ వచ్చేసి సిల్క్ థ్రెడ్ యూజ్ చేస్తున్నాను ఇక స్ట్రాండ్స్ వచ్చేసి ట్వెల్వ్ యూజ్ చేస్తున్నాను అంటే ట్వెల్వ్ లైన్స్ థ్రెడ్ నేను ఇక్కడ యూజ్ చేస్తున్నాను అంటే మనకి నాట్లు మరీ చిన్నగా వస్తాయి థ్రెడ్ తక్కువ తీసుకుంటే మనకి ట్వెల్వ్ టు ఒక ఫిఫ్టీన్ తీసుకుంటే మనకి నాట్ అనేది ఒక్కసారి మనం నీళ్ళ మీద రోల్ చేసుకుంటే నాట్ అనేది పెద్దగా వచ్చేస్తుంది స్ట్రాండ్స్ ఎక్కువ ఉంటే నాట్ అనేది ఈజీగా మనం వేసేసుకోవచ్చు అనమాట సిల్క్ థ్రెడ్ కాబట్టి కొంచెం మనం ఇలా పట్టుకుంటే థ్రెడ్స్ అనేవి ఆర్డ్గా అటు ఇటు కాకుండా కరెక్ట్గా పెర్ఫెక్ట్గా వస్తాయి దీంట్లో యాంకర్ కన్నా మనం సిల్క్ థ్రెడ్ యూజ్ చేస్తే బాగుంటుంది షైనీగా వీడియో లెంగ్త్ అవుతుందని ఇంకా నేను చాలా ఎంత అంటే నాలుగు రెట్లు ఫాస్ట్గా నేను ఫార్వర్డ్ చేస్తున్నాను వీడియోని అందువల్ల చాలా ఫాస్ట్గా ఉంది మనం ఇక్కడ ఐ పెట్టుకోవడానికి కొంచెం గ్యాప్ ఉంచేసాను ఇక కింద కూడా ఈ రెడ్ థ్రెడ్ తీసుకుని ఇదంతా ఫిల్ చేసేసుకుంటున్నాను ఇది బేస్గా మనం క్లాత్ తీసుకున్నాం కదండి అది వేరే మనం ఏ క్లాత్ అయినా తీసుకోవచ్చు కాకపోతే ఏంటంటే బ్లౌజ్కి తగ్గట్టుగా మనం క్లాత్ తీసుకుంటే ఇక బీక్ చూసారా ప్యాడెడ్ శాటిన్ స్టిచ్ అంటారు జస్ట్ నీడిల్ పైకి ఎత్తి కిందకు దించుతున్నాను ఈ విధంగా మనం ముక్కుని స్టిచ్ చేసుకోవాలి 
చిలక ముక్కు అనమాట చిలక ముక్కుని ఇలా ఫిల్ చేసేసుకున్నాను ఇక నెక్స్ట్ వచ్చేసి సిల్క్ థ్రెడ్ పైన యూజ్ చేసింది కింద కూడా నేను యూజ్ చేస్తాను ఇది వచ్చేసి బర్డ్ కాబట్టి లైట్గా ఏంటంటే కొంచెం ఇలా పైకి వచ్చినట్టుగా ఫెదర్స్ లాగా ఉండేటట్టుగా ఈ విధంగా ఒకసారి నేను ఇలా పైకి నీళ్ళు తీసుకుని కింద కూర్చుతున్నాను కొంచెం ఇలా ఒక టూ త్రీ లైన్స్ వేసుకున్నాక మళ్ళీ అగైన్ ఫ్రెంచ్ నాట్ వేసేస్తాను ఇక్కడ నుంచి ఇంకా ఫ్రెంచ్ నాట్ వేసేసుకున్నాం ఈ విధంగా స్టిచ్ చేశానండి అంటే ఫెదర్ లుక్ అనేది వచ్చే విధంగా ఇది మనం శారీ కా కా కాంట్రాస్ట్ బట్టి కూడా తీసుకోవచ్చు ఇక కింద కూడా చూస్తారు కదా గ్రీన్ వేసేసుకున్నాను కింద లైన్లో ఇక వచ్చేసి మనం ఇక గ్రీన్ ఫిల్లింగే కాబట్టి నేను మీకు చూపించలేదు ఇక నెక్స్ట్ వచ్చేసి జదోసి స్ట్రింగ్ తీసుకున్నాను ఇప్పుడు నేను యూజ్ చేసే థ్రెడ్ వచ్చేసి జరి థ్రెడ్ యూజ్ చేస్తాను జదోసిని మనం యాడ్ చేసుకోవడం జరి యూజ్ చేస్తే బాగుంటుంది ఇలా జరి థ్రెడ్ ని మనం టాకాల ద్వారా యాడ్ చేసేసుకుందాం జస్ట్ నీళ్ళు పైకి ఎత్తి కిందకు దించితే మనకి జరి థ్రెడ్ అనేది కదలకుండా స్టిచ్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ కొంచెం గ్యాప్ వదులుతున్నాను కదా దాంట్లో మనం జదోసి స్ట్రింగ్స్ ని ఇన్సర్ట్ చేసుకుంటాము అందుకని నేను అవుట్లైన్ జదోసిని యాడ్ చేస్తున్నాను లోపల మనం అగైన్ మళ్ళీ గ్యాప్ లో జదోసి స్ట్రింగ్స్ ని ఇన్సర్ట్ చేసుకోవాలి మనం బర్డ్స్ ఒకవైపే ఉండాలనుకుంటే ప్యాటర్న్ అనేది ఫస్ట్ ప్యా పేపర్ ప్యాటర్న్ ఉంటుంది కదా అది ఒక సైడ్ ఇప్పుడు ఎలా స్టిచ్ చేస్తున్నానో అలా మనం డ్రా చేసుకుని కట్అవుట్ చేసుకుంటే మనకి ఈ సైడ్ వైపే చూస్తూ ఉంటాయి బర్డ్స్ అలా కాదు ఒక బర్డ్ అట్టు చూస్తున్నట్టు ఒక బర్డ్ ఈట్ అన్నప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే మనం కట్ చేసుకున్న ప్యాటర్న్ని ఇలా ఇటువైపు బీక్ ఉండేటట్టు ముక్క అనేది బర్డ్ ముక్క అనేది ఇటువైపు ఉండేటట్టు మనం డ్రా చేసుకుంటే ఇటు సైడ్కి ఫేసింగ్ అనే బర్డ్స్ అనేవి మనం స్టిచ్ చేసుకోవచ్చు చదోసి స్ట్రింగ్ ని మొత్తం బోర్డ్ చుట్టూ అవుట్ లైన్ లాగా మనం స్టిచ్ చేసేసుకుందాం ఇలా మనం కలర్స్ అనేవి బర్డ్ లో ఏ మన శారీ ప్యాటర్న్ బట్టి మనం చేంజ్ చేసుకుని స్టిచ్ చేసుకోవచ్చు చాలా బాగుంటుంది ఇది నా శారీ తగ్గట్టుగా నేను ఈ బర్డ్స్ ని మిక్స్ చేసుకుంటున్నాను మీకు యూజ్ఫుల్ అవుతుందని షేర్ చేస్తున్నాను నేను ఏమి బర్డ్స్ చేయడంలో ఎక్స్పర్ట్ని కాదండి ఈ లక్కన్స్ హ్యాంగింగ్స్ చేయడంలో జస్ట్ చూసి ఇన్స్పైర్ అయ్యి నేను కూడా తయారు చేసుకుంటున్నాను మీకు కూడా యూస్ఫుల్ అవుతుందని షేర్ చేస్తారు నచ్చితే కనుక వీడియోని లైక్ చేయండి ఎందుకంటే ప్రతి లైక్ నాకు తెలుస్తుంది మరిన్ని ప్యాటర్న్స్ తోటి మరిన్ని సిమ్ ఇన్నోవేటివ్ ఐడియాస్ తోటి మేము ముందుకు రావడానికి అందువల్ల తప్పకుండా లైక్ చేయండి
ఇలా మొత్తం యాడ్ చేసేసుకున్నాం కదా ఇక ఎక్సెస్ గా ఉన్న స్ట్రింగ్ ని కట్ కట్ చేసేసుకున్నాను నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్ట్రింగ్ సేమ్ స్ట్రింగ్ యూజ్ చేస్తూ లోపల స్ట్రింగ్స్ ని ఫస్ట్ ఫ్యాబ్రిక్ గ్లూ అప్లై చేసుకుని ఇలా స్టిక్ చేసేసుకోవచ్చు అండి ఇలా స్టిక్ చేసుకోవచ్చు ఇందాక లాగా మనం టాకాలతో స్టిచ్ చేసుకోవచ్చు ఏదైనా పర్లేదు ఇది ఏంటంటే మనం కొంచెం డ్రై అయిన తర్వాత గ్లూ అనేది డ్రై అయిన తర్వాత టాకాలు వేసుకోవాలి ఇది ఇన్ సైడే కాబట్టి ఫ్యాబ్రిక్ గ్లూ తోటి స్టిక్ చేసేస్తున్నాను మధ్యలో ఖాళీ వదిలింది అవి పెట్టుకోవడానికి వదిలేను అది దాంట్లో మనం పర్ల్ వేసుకుందాం ఇలా గ్యాప్ ఖాళీ ఉన్న చోట అంతా స్మాల్ సైజు దాని తగ్గట్టుగా స్ట్రింగ్స్ ని కట్ చేసేసుకుని జస్ట్ స్టిక్ చేసేసుకుందాం తర్వాత డ్రై అయిన తర్వాత నాట్స్ వేసుకుందాం దీంట్లో కన్ను దగ్గర నేను పర్ల్ స్టిక్ చేసేసుకుంటున్నాను ఇక బీక్ కూడా మనం చిన్న స్ట్రింగ్ కట్ చేసుకుని మధ్యలో ఇలా హైలైట్ చేయడానికి బీక్ ని ఇలా వేసుకుంటే బర్డ్ అనేది నీట్ లుక్ ఉంటుంది ఈ విధంగా టూ బర్డ్స్ ని నేను ఇక్కడ స్టిచ్ చేసేసుకున్నాను ఇక వచ్చేసి మనకి డ్రా చేసిన లైన్ చెరిగిపోయింది కదా ఇంకొకసారి డ్రా చేస్తాను ఈ విధంగా మనం బర్డ్ ని ఈ క్లాత్ లోంచి కట్ చేసేసుకోవాలి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఈ బొక్రం షీట్ తీసుకుని దీంట్లో మనం ఫస్ట్ యూజ్ చేసిన బర్డ్ పేపర్ ప్యాటర్న్ తోటి ఈ బొక్రం షీట్ లో కూడా ఈ బర్డ్ ప్యాటర్న్ కట్ చేసుకున్నాను దాని క్లాత్ కూడా తీసుకుని సేమ్ క్లాత్ మనం బర్డ్ యూజ్ చేసిన క్లాత్ లోంచి ఇలా తీసుకుని కట్ చేసుకుని బోర్డ్ షేప్ లో ఈ విధంగా కట్ చేసుకున్నాను క్లాత్ ని కూడా కట్ చేసుకున్నాక మనం ఏంటంటే దీని ఇలా కట్స్ అంటారు వీటిని ఇలా కట్స్ ఇచ్చుకోవాలి మనం ఎక్స్ట్రా క్లాత్ కట్ చేసుకున్నాం కదా బర్డ్ పైన ఆ పైన క్లా క్లాత్ కి మనం కట్స్ ఇచ్చుకుంటాం ఇలా కట్స్ ఇచ్చుకున్నాక నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం పూర్తిగా మొత్తం బర్డ్ షేప్ అంతా ఇచ్చుకోవాలి ఇక్కడ బొక్రం షీట్ ని కట్ చేయకూడదు ఓన్లీ క్లాత్ లోనే మనం కట్స్ ఇచ్చుకుంటాం నెక్స్ట్ ఇలా ఫ్యాబ్రిక్ గ్లూ అప్లై చేసి మనం కట్ చేసుకున్నాం కదా ఒక్కొక్క పీస్ ని ఇలా క్లాత్ ని ఇలా మనం ఫోల్డ్ చేసుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది అందువల్ల మనం ఇలా ఈజీగా మనం కట్ చేసేసుకుందాం కట్ చేసుకోవడం కాదండి సారీ స్టిక్ చేసుకోవాలి నేను ఏదే ఇందులో ఏ క్లాత్ లో అయితే బర్డ్ స్టిచ్ చేస్తానో ఆ క్లాత్ పీస్ ని ఇలా బర్డ్ అగైన్ మళ్ళీ బర్డ్ కోసం యూజ్ చేసుకున్నాను ఇదిగోండి డ్రై అయిపోయింది సేమ్ క్లాత్ ని ఇలా మనం ఇలా స్టిక్ చేసుకున్నాం ఇప్పుడు ఈ క్లాత్ ఉంది కదా ఈ క్లాత్ ని మొత్తం మనం థ్రెడ్స్ అనేవి బయట కనపడకుండా లోపల పై క్లాత్ ఫోల్డ్ లోపల ఫోల్డ్ చేసుకుని కింద మనం బొక్రం షీట్ తో చేసిన బర్డ్ ప్యాటర్న్ ఉంది కదా అది ఇలా పెట్టుకుని వెనకాల బ్యాక్ సైడ్ పెట్టుకుని ఇప్పుడు రెండింటిని ఇలా స్టిచ్ చేసుకోవాలి మనం లోపలికి క్లాత్ ని టక్ చేస్తాం అనమాట లోపలికి లోపలికి ఏమంటారు దాన్ని 
మడిచిపెట్టేస్తాం మడిచిపెట్టేసేసి మనం స్టిచ్ తీసుకుంటాం ఇక్కడ మనం బర్డ్స్ హ్యాంగ్ చేయడానికి కొంచెం హెడ్ దగ్గర హెడ్ పాట దగ్గర కొంచెం మనం స్టిచ్ చేసుకోకుండా కొంచెం కొంచెం గ్యాప్ వదులుకుంటే ఒక సెంటీమీటర్ గ్యాప్ వదులుకుంటే మనం అక్కడ డోరీ థ్రెడ్ అన్నా పెట్టుకోవచ్చు లేదంటే మనం ఇప్పుడు బర్డ్స్ని పర్స్ తోటి బీడ్స్ తోటి హ్యాంగ్ చేస్తున్నాం కదా ఆ విధంగా హ్యాంగ్ చేసుకోవడానికి ఇక్కడ జస్ట్ క్లాత్ లోపల ఫోల్డ్ చేస్తున్నాను ఫోల్డ్ చేసి ఇక్కడ అంటే మనకు తెలియడానికి ఇక్కడ మనం గ్యాప్ వదిలేమని తెలియడానికి ఇక్కడ ఫోల్డ్ చేసుకుని ఉంచుకున్నాం కొంచెం సెంటీమీటర్ వదిలేసి పక్క నుంచి నేను స్టిచ్ తీసుకుంటున్నాను చేసుకుంటూ క్లాత్ ని స్టిచ్ తీసేసుకోవాలి మొత్తం బర్డ్ చుట్టూతో సేమ్ ఇదే మాదిరిగా స్టిచ్ తీసేసుకున్నా ఈ విధంగా వెనకాల చూసారా ఎంత మంచి ఫినిషింగ్ వచ్చిందో చాలా నీట్ గా వచ్చింది బాగా వచ్చిందండి చాలా తప్పకుండా ట్రై చేయండి ట్రై చేస్తే కనుక కామెంట్ సెక్షన్ లో తెలియచేయండి మరి ఇలాంటి ప్యాటర్న్ కోసం వీడియోని లైక్ చేయడం అస్సలు మర్చిపోద్దు ఎందుకంటే మీకోసం ఇంత ఎఫోర్ట్ని సపోర్ట్ చేయడానికి మీరు లైక్ చేస్తే కనుక మరిన్ని ప్యాటర్న్స్తో మేము ముందుకు రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇక్కడ గ్యాప్ వదిలేను ఇది స్టిచ్ చేసుకుంటే మనకు పైకి వచ్చేస్తుంది ఇది కూడా ఈ జద్దోసి స్ట్రింగ్స్ కూడా స్టిచ్ తీసుకోవాలి ఇదిగోండి ప్యాటర్న్ వచ్చేసి ఈ విధంగా హ్యాంగ్ చేసుకోవ